週刊ポッドキャスティングプレゼンテッドバイキャンパス毎週金曜日に配信している「週刊ポッドキャスティング」「リスニングウィークリー」から名前を変えて、えー、これで3週目に入りますかねはい、えー、今日は1月19日ですとポッドキャスティング「週刊ポッドキャスティング」週刊 ING24 個目の配信になりますえー、っとですねあこれ4回目ですね21222324と4つ目になりますね名前を変えてから今お話してるのは新時代のポッドキャスト展開ということで音声配信とポッドキャストの世界が大きく変動期に入ったということですでその時に、まあ、よく言われるのはまあ、文字起こしができるようになったと AI でねかなり精度の高いのができるようになっただからそれも含めて文字から音声の時代へっていう言い方をしてきたんですがそうではなくてむしろ音声と文字文字と音声の時代で私が言いたいのはこれ前々回お話したんですが映像ではなくて言葉の復権だ言葉の復権という話をしました映像ではなく言葉の復権で言葉は実は文字と音で伝わるこれが言葉を伝える二大要素だ,だから音声と文字これは両方とも必要なんだそんな話をしてきましたで前回伝える言葉伝わる言葉ということででは言葉をどう伝えるのかどうすれば伝わるのかということでまあこれはいろんな論点あるんですけれども私としてはやっぱりこの音声と文字をいかにこうミックスしてね、えー、伝えるか。っていうことが大事なんじゃないかなと思っててで特にポッドキャスト展開新時代のポッドキャスト展開っていうことで言えば実はブログ展開ですねブログとポッドキャストを両輪でこう動かしていくってことが結構意味があるんじゃないかってそんな話を前回させていただいたんですねでその一番大きな理由はやっぱりポッドキャストの世界っていうのは、えー、ある意味まだまだ狭いわけですよねでみんな耳で聞く人ばっかりじゃないやっぱり目で文字を読むというのはこれやっぱりホモ・サピエンスが、えー、手に入れた音で聞くよりも後から手に入れた相当後になってから手に入れた文化なんですねだからこの文字視覚情報というものはとてもやっぱり重要だというしかもそれは言葉という意味ですね映像ではなくて言葉の視覚情報文字ですねこれは相当重要だっていうふうに再認識をちょっとしてるんですねで言葉を伝える言葉が伝わるやっぱここが今一番大事で,でその時にやっぱり映像はなくてもいいとある意味ねなくてもいいむしろ映像は保管情報かもしれない逆に言えば映像